Luego de que el gobernador del Atlántico le presentara a la ministra de Justicia los avances en la adquisición del predio para la construcción de la megacárcel en Candelaria, la funcionaria ratificó su compromiso presupuestal para la contratación de los estudios de diseños y la socialización del proyecto con la comunidad. En 15 días viene la ministra a recibir en donación el lote que se ha adquirido para el proyecto y a anunciar la contratación de los estudios y diseños que estará a cargo de los PEC. Y ahí trazaremos todo un plan, eh, digamos, anunciaremos un plan de trabajo. El secretario del Interior expresó la necesidad de la megacárcel, que tendría 5.000 cupos, la cual ayudaría a solucionar el problema de hacinamiento en los centros penitenciarios, ya que en la modelo es del 132%, en la del bosque del 162% y en la de Sabana Larga del 50%. La necesidad de construir infraestructura carcelaria debe primar. O sea, todos hemos visto cómo en el departamento del Atlántico eh, padecemos no solamente por la situación humanitaria que hoy tienen las personas privadas de la libertad, sino la, la crisis que genera que las personas que cometen delitos son capturadas y dejadas en libertad. Asimismo, el funcionario aclaró que el predial del centro penitenciario pertenece al municipio de Candelaria. La parte final del predio ya colinda con el municipio de Candelaria, pero la totalidad del predio está en el área urbana, en el área rural del municipio de Candelaria. Con esto se espera resolver el problema de infraestructura penitenciaria en el departamento.